Սիրինես մենք եթերում ենք 7 անգամ 70 հեռուստատեսության մեջ եւ մենք ունենք հրաշալի հաղորդում, որը կոչվում է ինչ կան էր Հիսուսը քո փոխարեն։ Մենք այսօր Մարիո Թուրյանոցում ենք, որտեղ հրաշալի կոնֆերանս անցկացվում ֆուլ գոսպել բիզնեսմենների, այսինքն Շակարյանի շարժ, որը դեմ Շակարյանը հիմնեց եւ իր ավորտին Ռիչարդ Շակարյանը շարունակում է եւ շատ մարդիկ եկրեն տարբեր երկրներից այստեղ, որպիսի մեզ հետ տոնեն այս տոնը։ Իրական մասը ու ներկայացուն շատ ուժեղա եւ մենք լսում ենք շատ մեծ վկայություններ եւ տիրոջ հզոր ձեռքը կարող ենք տեսնել ամեն ինչի վրա։ Տեսնել ու այսպեսի կոնֆերանսներ այսքան քրիստոնյաներ իրար հետ դու հասկանում ես որ արտնություն կա եւ իրականում հույս կա ապագայի համար։ Եվ այսպեսով ես այսօր ունեմ իմ մոտ հրաշալի հյուր, որը եկել է Գանայս դոկտոր Հարսը, որը ինձ հետ է, ես ու ողջ ունեմ քեզ եղբայր, այսօր որ մեզ հետ ես եւ իրականում դու առաջին անգամ ես Հայաստանում Ես ես մայ Այո ես առաջին անգամ եմ Բայց շատ ես լսել Հայաստանի մասին Well I've had Այո, ես այնքան եմ լսել Հայաստանի մասին Ես ապրել եմ Հունգարիայում Բուդապեշտում Ես ճանապարհորդել եմ Արևելյան Եվրոպայով եղել եմ խորհրդային միության գրեթե բոլոր մասերում Բայց Հայաստան գալու արտոնություն չեմ ունեցել Այնպես որ ես առաջին անգամ եմ Երևանում And so this is my first time in Yerevan Բայց որ բարի գալուս մենք շատ ենք մենք ինքներս ինչքան դու հայաստանում չես եղել հայաստանից կամ ռուսաստանից ովքեր մեզ լսում են Երևակայի շատերը 80%-ը չեն եղել Աֆրիկայում եւ երբ որ մենք խոսում ենք Աֆրիկան շատ մարդիկ մտածում են դա մի երկիրա եւ մի մարդիկ են բայց շատ տարբեր օրինակ դու Գանայից ես որը նոր ես լսեցի 25 միլիոն մարդ է տեղ ապրում ու մեծ մասամբ քրիստոնյաներ են եւ մենք այդքան ինֆորմացիա չունենք դրա մասին Well, most Այո, գանայի բնակչության մեծամասնությունը քրիստոնյաներ են։ Գանացիների 70%-ը քրիստոնյաներ են։ Մոտ 20%-ը մուսուլմաններ են եւ մոտ 10%-ը ավանդական կրոնների հետևորդներ են։ Իսկ Աֆրիկան այսօր մենք լսում ենք շատ, իհարկե տեսել ենք նույնպես Ռեխլ Պոնգեի կրուսետները եւ նույնպես Աֆրիկացի եղբայրները, որ քարոզում են։ Ես տեսել եմ TV-ով կամ կասետներով ամեն տեղ լիքը շատ մարդիկ են ու արտնություն ասենց մարդիկ պարում են երկում են ուրախանում իրականում դու տենք մեծ արտնություն ունեք Աֆրիկայում I think that the Republicans are a very strong force in Africa. Africanerii meza masnutsiona galis e diroche. Inchpes yerpeve antsialum. Pet ke hashvi arnel vor Ghanai ev Nigeria i neman yerkernere Britanatsineri, aisinkan Angliai gagotnerin ein. England. Yeah. The British. Inchpes vor menk shat vag antunetsink Christonerutsuna. Նույնպես մեր պաշտոնական լեզուն անգլերենն է։ Եվ այդ պատճառով մեզանից շատերը գնում են Անգլիա, Ամերիկա կամ եվրոպական երկրներ կրթություն ստանալու համար։ Դրա շնորհիվ քրիստոնեությունը մեծապես տարածվեց գրեթե ողջ Աֆրիկայում։ Ես ասեմ, որ Գանան եւ Նիգերիան դարձան քրիստոնեության առաջատարները։ Ինչպես արդեն նշեցի Գանայի բնակիչների 70%-ը քրիստոնյաներ են, եւ արտնությունը Գանայում անհավատալի չափերի է հասնում։ Գանայում կան 15000 անդամ ունեցող եկեղեցիներ, նաեւ եկեղեցիներ, որոնց ծառայությունները տարածվել են ամբողջ աշխարով մեկ։ Իմ ծառայության ընթացքում ես եղել եմ աշխարի 78 երկրներում եւ արտոնություն եմ ունեցել քարոզելու 362 քաղաքներում ամբողջ աշխարով մեկ։ Այժմ ես ավելացրի եւս մի երկիր այդ ցուցակին եւ այս երկիրը 79-րդն է աշխարում, որտեղ ես քարոզել եմ ավելացրել։ This is the 79th country I've been to in the world preaching the gospel around the world. Ես ում խոսամ Աֆրիկայի ժողովրդի մասին Ես մի բան եմ նկատում, որ իրանք հոգևոր աշխարի համար շատ բաց են։ Իշքան ակուլտիզմի կամ կախարդության մեջ տեսնում ենք այդ երկրները նույնպես շատ ուժեղ բաց են արտնության համար իրանք։ Դա նշանակում է, որ հոգևոր շատ բաց է այդ ազգը։ Ու ես մտածում եմ աշխարհում վերջի ժամանակվ արտնությունը, եթե Աֆրիկան արտնություն վերապրի, կարող է տարածի հենց Աֆրիկացիները։ Ես խոսում եմ մի ամերիկական հովի մասին ինքն ինձ ասեց իմ հույս էլ ամերիկացի չեն իմ հույսը իմիգրանտներ են որը եկել են Աֆրիկայի տարբեր երկրերից որ արտնություն կբերեն այս երկրի մասին ոնց է դու մտածում այդ բանը Այ ես կարծում եմ որ հիմա արտնության ժամանակն է Աստված բերում եմ արդկանց ամբողջ աշխարից Տարիներ առաջ մարդիկ մտածում էին որ արտնությունը հնարավոր է միայն Ամերիկայում Միայն աշխարի մեկ մասում 
Մեծես պետք է ասեմ հետևյալը, այն ծարայողները, ովքեր արտոնություն են ունեցել լինել ամերիկայում, կարող են հաստատել, որ այսօր Ավրիկայում արտնությունն ավելի ուժգին է, կան Եվրոպայում կամ ամերիկայում։ Իսկ ինչ վերաբերում է աշխարի տարբեր մասերից եկող մարդկանց աստված ինքն է ուղարկում նրանց։ Եվ նա արտոնությունը տվել մեզանից շատերին տարբեր երկրներ գնալու համար։ Որպես իմ ենք կարողանանք տարացել ավետարանը։ Ավետարանը կարելի է կարոզել տարբեր միջոցներով։ Ավետարանը կարոզում են կարճահասակ և բարցրահասակ մարդիկ, սևամորդները և կովկասցիները։ Եվ կանի որ մենք տարբեր ազգերի և Այսպեսի մի հարց աշխարը գնալով ավելի սիկուլյարը դարնում ու մենք կարող ենք տեսնենք ես որ շատ մեծ խնդիրը աշխարով մեկ, որ Քրիստոնյաններն են դարնում աշխարիք ու նամանանդ հիմիկվա ժամանակ և որ մեղ կայտկան � Ավրիկային իրա արդնությանը աշխարի մյուս մասերի եկեղեցիներին, մենք տեստում ենք ամենջ վերջասացի, որտև ուրիշ տեղել արդնություն աբարում։ Ինչ կասես ես ժամանակ, ինչ կլինի եկեղեցիներ Հատնությունն այսօր տարածվում է ինչպես երբև է անձյալում։ Նույնիսկ ավելի լավ է, երբ մեզ թվում է, թե արդնություն չկա, որովետև այդ դեպքում մենք ավելի շատ հնարավորություններ կոգտագործենք և ավելի կզգտենք հասնել Նրանց նպատակն է հասնել 40 հազար մարդու երեկ ամսում։ Սա նրանց նպատակն է հասնել 40 հազար կորած մարդկանց մինչև այս տարվա վերջը։ Այսօր ինդոնեզիայի մամբողջ ավետարանի գործարար մարդկանց ընկերակսության 4 Սունական թվականներին, երբ ես ապրում էի հունգարյայում, բուդապեշտում և տնտեսագիտություն էի ուսանասիրում։ Ես մասնագիտությամբ տնտեսագետ եմ։ Ես ընդհատակյամ ի եկեղեցի էի հաճախում։ Մեր առաջնորդի Մեր համալսարանում ես հավատացյալների ընդհատակյա խումբ ունեի և կարծում էի միակն էի մեր համալսարանում, ով հավատացյալների խումբ էր առաջնորդում, մեր համալսարանի հանրակացարանում։ 1988 թվականին, երբ � Ես իմացա, որ իմ համասարանում, որտեղ ինչպես կարծում էի միայն ես էի գործում աստու համար և հավատացյալների խում բարաշնորդում, կային եվս յոտ խմբեր, որոնց մասին մենք տեղիակ չեին։ Աստված հասնում է մարդկանց, Եվ հենց սա է պատճարը, որ մեզ թվում է, թե ոչ ինչ չի կատարվում, բայց իրականում շատ բան է կատարվում։ Նայելով ամբողջ աշխարին, մարդիկ, ովքեր սողորական հանգամանքներում մեր կարծիքով Քրիստոնյա չեին դարնա, Քրիստոնյա են դարնում։ Իրանում Քրիստոնյաների թիվը շատանում է, Թուրկյայում Քրիստոնյաների թիվը շատանում է, նույնը կատարվում է Սաղուդյան առաբիայում և պակիստանում։ Աստված ուղարկում է մեզ և այլ մարդկանց ամբողջ աշխարից մարդկանց հասնելու համար իր զորությանը։ Եվ սրանում կա զորություն։ Իրակարում ես շատ կաճալերված եմ, որ կեզ լսում եմ, ու սեզ մի կարծիք եմ գալիս, որ այսօր կա սուտ ինվորմացյա, որ աշխարը պակ ավետարանի համար։ Ես կծանկանոր ամեն Քրիստոնյա 
կոչ գրով տեսնել աշխարը որ բաց աշխարը անվտարանի համար որ ամեն մարդ բաց է այնպես որ աշխարը մորացել է քրիստոսին ամեն մի մարդ կարիք ունի հիսուս քրիստոսի իրականում քրիստոսը պատասխանն է յուրաքանչյուր մարդ որ այսօր դիտում է ինձ անկախ ձեր դավանանքից ռասայից սերից հասակից մաշկի գույնից անցյալից կամ երկրից որտեղ որ ապրում եք դուք դուք ունեք հիսուսի կարիքը որովհետև քրիստոսն է պատասխանը եթե ունեք քրիստոսին կյանք ունեք եւ եթե չունեք քրիստոսին կյանք չունեք ես աֆրիկայից եմ եւ ծնվել եմ ակրայում գանայում որը մոտ 25 միլիոն բնակիչ ունի Now we have to think որ այն պահից երբ մեր ժողովուրդը սկսեց ջերմերանդորեն աղոթել աստծո կամ քի համեմատ Աստված խաղաղ երկիր պարկեց մեզ Եթե հարցնեք Գանայի մասին աշխարի տարբեր մասերում բոլորը կասեն ձեզ որ Գանան խաղաղ երկիր է Գանա իս պիսֆուլ նեշն Ուայ իս ինչու է Գանան խաղաղ երկիր Պատճառնային է որ մենք հարել ենք աստծո քրիստոսն է պատասխանը եւ ես ցանկանում եմ ասել ձեզ կարևոր չէ թե ինչ եք զգում այսօր եթե դուք բժշկության կարիք ունեք պատասխանը հիսուս քրիստոսն է եթե խաղաղության կարիք ունեք պատասխանը հիսուս քրիստոսն է եթե ճեղքման կարիք ունեք պատասխանը հիսուսն է եւ եթե կյանքի կարիք ունեք պատասխանը հիսուսն է հիսուսն է պատասխանը գանայում երիտասարդական արտնություն դուք տեսնում եք որ երիտասարդները ձգտեն քրիստոսին դու ի հավ այսինքն արդյոք մեզ մոտ կա արտնություն Այո, ես մեկնեցի գանայից երկու շապտի օրը, սկզբում ես ուղևորվեցի լոնդոն, հետո Մոսկվա, իսկ հետո ժամանեցի երևան, Հայաստան։ Մենք մի հավակույթ էինք անցկացնում, որտեղ ավելի քան 50 հազար մարդ կար։ Ես այդ հավակույթի գլխավոր խոսնակն էի, այն կազմակերպ Գանայի անգլիական եկեղեցին անգլիայի եկեղեցու մասն է։ Այս եկեղեցին Գանայում է 250 տարվա ընթացքում։ Բայց ոչ մի անգամ բացօթյա ավետարանչություն չեր անցկացրել։ Նրանք հրավիրեցին ինձ քարոզելու, իսկ ես նույնիսկ հրավիրեցի Ռիչարդ Շաքարյանին, որպես իմ հատուկ հյուրի։ Սա պարզապես հրաշալի զարթնություն է։ Հենտերբերի արքեպիսկոպոսը լսեց այս մասին։ Այլ խոշոր հոգևոր առաջնորդների մասան այս մասին։ Ես համոզված էի, որ նույնիսկ պապը զարմացած կլինի, որ Գանայի անգլիական եկեղեցին պարզապես չի մնացել իր շենքերի ներսում, այլ 250 տարի անց որոշել է ավետարանչություններ կազմակերպել։ Այնպես որ արտնությունը տարածվում է։ Ես պատմեցի սա, որովհետև համարվում է, որ անգլիական եկեղեցին չի կարող արտնություն վերաբերել, բայց Աֆրիկայի մարտնություն կա։ մարդի գալիս են աստուն տասնյակներով, հարյուրներով եւ հազարներով։ Գանայի մեթոդիստական եկեղեցին, ուղափառ եկեղեցին եւ կաթոլիկ եկեղեցին արտնություն են վերապրում։ Աստված բերում է մարդկանց կյանքի բոլոր բնագավառներից։ Կա մի գախնիկ, որ դուք պետք է իմանաք իրականում։ Բակ ին Աֆրիկա։ Աֆրիկայում հատկապես գանայում կամ նիգերիայում պետք է քրիստոնյա լինել ընտրություններում հաղթելու համար եթե ինչ որ մեկը ցանկանում է նախագահ լինել նա պետք է ասի թե որ եկեղեցի է հաճախում գանայի վերջին 4 նախագահները քրիստոնյա էին այո բոլորը քրիստոնյա էին all of them all of them the fathers were presidents have been christians Գանայի ներկայիս նախագահը աստո ժողովներ եկեղեցու անդամ է։ Փոխնախագահը մեթոդիստական եկեղեցու անդամ է։ Նախորդ նախագահը մեթոդիստական եկեղեցու անդամ եւ նվիրված հավատացյալ է, իսկ փոխնախագահը խարիզմատ քրիստոնյա էր աստո ժողովներ եկեղեցուց։ Նրան նախորդող նախագահը թե կաթոլիկ, թե անգլիական եկեղեցիներից էր։ Եվ նրա կինը երկում էր եկեղեցու։ Այնպես որ կան որոշակի միտումներ, երիտասարդները չեն քվիարկի ոչ ոքի համար, թե պատգամավորների, թե նախարարների եւ թե նախագահի, ով որ քրիստոնյա չէ իրականում։ 
Տիրոչի երկյողը իմ աստության սկիզբն է։ Եվ ահա գանայի ժողովրդի աջողության պատճարը իրականում։ Մարդիկ ընտրում են Քրիստոնյաների, նույնիսկ եթե նրանք հոգևորապես շատ ուժեղ չեն, բայց համենային դեպս նրանց դավանանքը Քրիստոնեությունն է։ Իրական միս տեսնում մեծ շարջ որ սկսվել է ձեր կյանքում, մեր հաղորդումը կոչվում է ինչ կան էր հիսուսը կոպոխարեն, եվ մենք ստեղ շատ վերսնենք վկայություններ նույնպես, որտև ես իմ կարծիքով ինչ ենք մենք սենս կոչել, եթե ամեն Ես սկսեցի ծարայել որպես ավետարանիչ։ Ես տացել եմ տնտեսագետի կրթություն, բայց սկսել եմ ճանապարորդել ամբողջ աշխարով մեկ և կարոզել ավետարանը։ Բայց պատահեց մի դեպք, որը փոխեց իմ կյանքը։ Վաղ ուծունական թվականներին իմ ապաշխարությունից կարջ ժամանականց ես հանդիպում ունեց ասցո էդ։ Ես ուղևորվեցի Իսրայել և յուրահատուկ հանդիպում ունեց հակրիստոսի հետ թել ավիվում մի վայրում, որ կոչվում է թել գի� բայց ամենից շատ ես շնորակալ եմ աստուց այն բանի համար, որ նա շնորեց ինձ իր որշնությունները և ես սկսեցի կարոզել ավետարանը։ Ես տեսել եմ, թե ինչպես են կույրերը տեսել և ինչպես են կաղերը կայլել։ Ես Պետք է ասեմ, որ ոգտվել եմ բոլոր դիվանագիտական արդոնություններից, ես եղել եմ բազմաթիվ երկրներում և նարավորություն եմ ունեցել հանդիպելու բազմաթիվ նախագահների։ Մեր երկրում չի եղել ոչ մի նախագահ � Առաջինը ես եմ, ես եմ առաջինը դարձել Քրիստոնյան։ Այո, պետք է ասեմ, որ ծնողները սկրիստոնյաներ էին։ Մայրս երկում էր մեթոդիստական եկեղեցու երկճախմբում։ Հայրս նույնպես Քրիստոնյա էր, բայց նրանք նվիրված հավատացյալներ չեին, բայց ես վերստին ծմվեցի և երբ ես վերստին ծմվեցի, ես վերադարցրի նրանց դեպի ավետարանը։ Մեր ժամանակ արդեն մոտենում Եթե կոգյանքը տայնք հետ ու մի կսան տարի, կար ինչ-որ սխալներ, որ արել ես, որ չէ իրանի։ Ես, ամեն նա գլխավորը։ Շատ սխալներ են եղել, ամեն ամեծ սխալներից մեկը, որ գործեցի այն էր, որ ես գրետ է գործեցի աս� Ես երկում էի գրիշնային, որովհետև ծանկանում էի զորություն ունեն։ Ես կարթացի բոլոր հինդույիստական գրոնական գրքերը։ Բայց երկությունականների կեսերին գտա Հիսուս Քրիստոսին։ Ես հասկացա, որ Հիսուսն է պատասխանը ամ� Ես ծխել եմ, խմել եմ, ամբարոյականության մեջ եմ ապրել, այսինքն արել եմ բոլոր վատբաները, որ երի տասարդները կարող են անել, բայց երբ գտա Քրիստոսին ես ուշկի եկա, եվ ստացա աստո զորությունը, իմ աստու 
Եվ շպվում եմ շատ հայտնի մարդկանց հետ, ովքեր անձամբ ճանաչում է ինձ։ Եթե ես հանդիպեմ դեսմոնդ տուտույին նակդիմի ինձ անունով, եթե ես հանդիպեմ նելսոն մանդելային նակդիմի ինձ անունով, Եթե ես հանդիպեմ թոնի բլերի նակդիմի ինձ անունով, եթե ես հանդիպեմ անգլիայի թագուհուն նակդիմի ինձ անունով, աշխարի խոշոր պետությունների նախագահները ճանաչում են ինձ, եւ դրա միակ գաղտնիքն այն է, որ ես հարել եմ Հիսուս Քրիստոսին, ով իմ հավատքի զորագլուխը եւ կատարողն է։ Նա դռներ է բացել ինձ համար եւ բարեհաճություն է տվել ինձ ամբողջ աշխարհով մեկ, զորության, մեծության եւ ապագայի գաղտնիքը Հիսուս Քրիստոսին ճանաչելն է, որպես Տեր եւ Փրկիչ։ Եվ եթե դուք ճանաչում եք նրան ձեր կյանքում ամեն ինչ <gülüyor> ձերնադրեց ինձ, պատմեց ինձ աստծո սիրո մասին եւ այն մասին, որ եթե ճանաչեմ Հիսուսին, իմ կյանքն ավելի լավը կդառնա։ Հենց այդ ժամանակվանից օրհնությունները եկան իմ կյանքում։ Այդ մարդուն հանդիպելուց ուղիղ մեկ տարի հետո ես կրթաթոշակ ստացամ ակից եւ գնացի Եվրոպա, որտեսի սովորեմ եւ տնտեսագետ դառնա։ Նա հպվեց իմ կյանքին այն պահին, երբ ես ամենից շատ ունեի դրա կարիքը։ Այդ ժամանակ ես ընդհանրապես 21 տարեկան էի եւ ես ծառայում եմ ավետարանին մինչ օրս մոտավորապես 30 տարվա ընթացքում։ Եվ բայց փարկ ասուքո կյանքի համար բայց վերջինը ինչ կուզե ես աներ դու մինչև մենք հրաժեշ կտանք մեր ժողովրդին ա եթե լիներ աշխարի վերջը ու մնացած լեր մեկ րոպե ու քես տա այն բարձրախոս աշխարին մի բան ասեր ինչ կասեր կարող ես ասես իմա Ես կասեի աշխարին, որ յուրաքանչյուրը հրաշքի կարիք ունի։ Կարևոր չէ, թե ինչ անցյալ եք ունեցել, դուք հրաշքի կարիք ունի։ Նա ունի հրաշքի կարիք, ես ունեմ հրաշքի կարիք, նկարանման խումբը եւ բոլոր ովքեր դիտում են մեզ հրաշքի կարիք ունեն։ Եվ միակ անձնավորություն ով հրաշքներ է գործում նա զոհվեցի Հիսուսն է։ Նա բժշկեց հիվանդներին, նա հարություն տվեց մեռելներին, նա քայլեց ծովի վրայով։ Նա բժշկեց կոտրված սրտով մարդկանց եւ յուրաքանչյուրը ով հավատա այդ Հիսուսին երբ եք չի համաշի։ Ինչ հարց ունեք, նա կարող է պատասխանել։ Ինչ խնդիր ունեք, նա կարող է լուծել։ Ինչի կարիք ունեք, նա կարող է հոգալ այն ձեզ համար։ Եթե Քրիստոսը ձեր ամեն ինչն է, դուք չունեք ոչ մի խնդիր։ Եվ ես ցանկանում եմ, որ իմանաք լինեք հայ, ռուս, աֆրիկացի, ամերիկացի կամ եվրոպացի։ Փրկության միակ ճանապարը Հիսուսին ճանաչելն է։ Ես ցանկանում եմ բերել իմ կյանքը որպես օրինակ, վաղությունականներից, երբ ես ճանաչեցի Հիսուսին, իմ կյանքը անդառնալի օրեն փոխվեց։ Դուք կարող եք գտնել նրան եւ տեսնել նրան։ Նա բաց է ձեզ համար։ Աստված այնքան սիրեց այս աշխարը, որ նա տվեց իր միացին ողջուն, որ ամեն նրան հավատացողը չկորչի, այլ ունենա հավիտենական կյանք։ Հիսուսը սիրում է ձեզ։ Եվ սա ամենակարևոր բանն է մեր կյանքում։ Ամեն։ Շնորհակալություն հրաշալի եղբայր, այս հրաշալի խոսքի համար, որ դու ուղեցիր, ես մտածում եմ շատ մարդիկ օրթված կլինեն։ Սիրենես այսքանով մենք վերջած մենք այսօր վահա օրթում որը ոչ մեր ինչ կաներ Հիսուսը քո փոխարեն դուք տեսակ մի մարդ որ ապրում էր մի երկրում աֆրիկական երկրում բարձացավ Քրիստոսի մոտ հետո իջավ հետո նորից գտավ Քրիստոսին եւ այսօր օրինակը դարձավ աշխարհում շատերի համար որովհետեւ մի քայլ արեց որը կաներ Հիսուսը այսօր թողնալին եք ես համար օրինակ նրա վկայությունը շարունակել քարոզել Հիսուսին եւ բարձացնել տիրոջ անունը աստված օրթնի ձեզ մնացեք խաղողությամբ ամեն Այս հաղորդումը պատրաստվում է 7 անգամ 70 հերոստան կերության գործընկերների շնորհիվ։ Ձեր ֆինանսական օգտության եւ աղոթների շնորհիվ մենք հնարավորություն կունենանք շարունակել մեր ծրագիրը։ Եթե այս հաղորդա շարակը բավ ձեր սրտին, ապա կարող եք դառնալ մեր գործընկերը եւ մենք միասին իկատար կացենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի պատգամը, Հիսուսը Քրիստա։